ഹായ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി എ എം ലേണിംഗ് ക്ലബ്ബ് പിന്നെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയൻസിലൊരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതൊരു കീറാമുട്ടിയാണ് പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അത് ഞാനൊരു ചിന്ന കഥയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്കത് എളുപ്പമാക്കിയിട്ട് തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊരു കഥയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കഥയിൽ ഒരു കൊച്ചു വീട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് വീടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീടാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ ഒരു അച്ചാച്ചനുണ്ട് ഒരു അമ്മാമ്മയുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മാമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലിൻ്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അമ്മാമ്മ കുറച്ചൊരു ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ അതായത് ആറ് രൂപ അമ്പേസിയുടെ പാല് ആറ് രൂപ എഴുപത് വയസ്സിക്കൊക്കെ അത്രയും കുഞ്ഞു തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാമ്മ അച്ചാച്ചനാണെങ്കിൽ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഞാൻ പറയാം വഴിയേ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടതിഥികൾ വരികയാണ് ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അനിയത്തിയും നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ചേച്ചിയും വരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ചേച്ചിയും അനിയത്തിയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അനിയത്തിയും ചേച്ചിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അനിയത്തി വന്നിട്ട് വന്നിട്ടാ ചേച്ചി വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ അനിയത്തിയും ചേച്ചിയും വരുമ്പോൾ ഇവർ സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നവർ വരുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാ ഏ നിങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കില്ലേ ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൊടുക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും മാങ്ങ ജ്യൂസൊക്കെ കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അനിയത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ചേച്ചിക്കും എന്ത് കൊടുത്തു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ആ അവരവിടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിച്ചിരിക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇനി വരുന്നവർ വരുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൈ വീശിയിട്ടൊന്നും വരില്ലല്ലോ ഏ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണ്ട ആ ഞാനും കൊണ്ടുവരണ്ട് അപ്പോൾ വിരുന്നിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഗ്രേപ്സാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന അച്ചാച്ചൻ അമ്മാമ്മയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ആചാരമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അച്ചാച്ചനും അമ്മാമ്മയും അകത്തു നിന്ന് വരികയാണ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി അനിയത്തിന് രണ്ടുപേരും കയ്യിൽ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് മുന്തിരിയുണ്ട് അവർ കണ്ട ഉടനെ മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കൈ നീട്ടിട്ട് മുന്തിരി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കും ചിത്ര സിനിമയിലൊക്കെ പല പല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി എച്ച് വാലിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്തിരി കൊടുത്തു അപ്പം ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ മുന്തിരിയൊന്നും പച്ചയ്ക്കൊന്നും തിന്നാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതായത് ഒരു കൊല മുന്തിരി ഓരോ ദിവസം വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി മുപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വഡ്ഡിയാവും അല്ലേ അപ്പം അത് പറ്റില്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് ഇട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം അമ്മാമ്മ ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിനാഗിരിയിൽ ഇവർ മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഗ്രേപ്സ് എന്ന് അപ്പം ഗ്രേപ്സിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് അതായത് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് അപ്പം അമ്മാമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അത് കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ആ മുന്തിരി ചെന്നിട്ട് വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ടേക്കണേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഏതിലിട്ടേക്കാണ് നമ്മളുടെ മുന്തിരി വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ടേക്കാണ് അപ്പം വിനാഗിരിയുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ ടു ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കേട്ടോ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കഥ കഥ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും പഠിക്കാൻ മാത്രമേ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് അച്ചാച്ചനുണ്ട് അമ്മാമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ചാച്ചന് കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സാണ് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ചോരയില്ലാത്ത വൃദ്ധനാണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ്
ആ സമയത്ത് ഉണ്ട് കഷ്ടകാലം നേരത്ത് ഒരു ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ പെയ്യാണ് കേട്ടോ ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ എന്താ അതായത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്താ ചെയ്യാലോ കഷ്ടകാലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അച്ചച്ചന് വയ്യ ആ സമയത്ത് ഉണ്ട് ഒരു ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ അദ്ദേഹം നാല് മണി തൊട്ടിട്ട് അതായത് നാല് മണിക്കാണ് പോയതേ ലാബിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് നാല് മണി തൊട്ടിട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിച്ച ഡ്രെയിനാണ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ കേട്ടോ അച്ചാച്ചന ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതേ ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ എന്താ അല്ലേ ഏഹ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊണ്ട വരണ്ട് തൊണ്ട വര വരലുമ്പോ അച്ചാച്ചന എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് ചായ കുടിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ അഞ്ച് രൂപ അമ്പേസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ കേട്ടോ അഞ്ചു രൂപ അമ്പേസിൽ ടീ കുടിക്കാനായിട്ട് അഞ്ചു രൂപ അപ്പൊ ടീയുടെ പി എച്ച് വാല്യു അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ അമ്പേസ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര എന്താണ് അഭിമാനിയാണ് അഭിമാനിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു രൂപ അമ്പേസിൽ എന്താണ് അഞ്ചു രൂപയുടെ കോഫി കുടിച്ചു കേട്ടോ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ചു രൂപയുടെ കോഫി കുടിച്ചു അപ്പൊ അഞ്ചു രൂപയുടെ കോഫിയാണ് കുടിക്കുന്നത് കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ പെട്ടിക്കടലത്ത് ചേട്ടനെ എന്തിനാ കാരണവരെ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു രൂപയുടെ കോഫി കുടിക്കാൻ നിൽക്കണേ നാല് രൂപ അമ്പേസിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിയർ കിട്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അച്ചാച്ചന്റെ കണ്ണാകെ തള്ളിപ്പോയി അപ്പൊ നമ്മള് വന്ദന സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ടില്ലേ ലാ 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 പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടോണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോയി എന്താ അല്ലേ അതായത് അഞ്ചു രൂപ അമ്പേസ് അട ചായ കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ നേരത്ത് എന്തായിരുന്നു അമ്പേസ് ഇല്ലാണ്ട് കാപ്പി കുടിച്ചു ആ സമയത്ത് കാപ്പി കുടിച്ച സമയത്താണ് നമ്മളുടെ പെട്ടിക്കടക്കാർ എന്ത് പറഞ്ഞത് നാല് രൂപ അമ്പേസിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബിയർ കിട്ടുന്നത് ഏഹ് അച്ചാച്ചൻ്റെ ത കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി അപ്പൊ അച്ചാച്ചന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രിയതാമയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് അച്ചാച്ചനെ തന്നെ വീട്ടില് പ്രിയതാമ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അച്ചാച്ചന്റെ പിന്നാലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് അപ്പൊ പ്രിയതാമയ്ക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് ദാഹം ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കാനായിട്ട് അച്ചാച്ചന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ അമ്പേസ് അമ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അച്ചാച്ചൻ ദയനീയമായിട്ട് അമ്മാമേനെ നോക്കി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയുടെ ലൈം ജ്യൂസ് അവൾക്ക് കുടിക്കണ്ടേ ഏഹ് അപ്പൊ രണ്ടേ പോയിന്റ് നാലാണ് ലൈം ജ്യൂസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മാമയ്ക്ക് പാലിന്റെ പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതായത് ആറ് രൂപ അമ്പേസയുടെ പാല ആറ് രൂപ അപ്പൊ എഴുപത് പൈസക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കൂട്ടി വെച്ച പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് രൂപയുടെ അപ്പൊ ലൈം ജ്യൂസ് രണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് മിൽക്ക് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ടു ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് കേട്ടോ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അവർ കുടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ അപ്പുറത്തൊരു പലഹാര കട കണ്ടു ആ പലഹാര കടയിൽ ചില്ല് കൂട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പല അപ്പങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അറിയില്ല അതേപോലെ അവരും കണ്ടു ആ അപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് വീർപ്പിച്ചിട്ട് ഒമ്പതായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇവർക്ക് അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടാ എട്ട് അപ്പം എന്താകും ഒമ്പതായിട്ട് വീർക്കും കേട്ടോ അപ്പം കാണുമ്പോൾ സാധാരണ എന്ത് വരും വയല് സലൈവ വരും സലൈവ വരില്ലേ ഉമിനീര് വരും അല്ലേ അത് കൊതിയാവും അല്ലേ വായിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് കൂട്ടിട്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറാണ് സലൈവ അതായത് അത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് സലൈവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ആറ് അപ്പ നടുവിൽ ഒരു ഇരുപത്തേഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉള്ളൂ സലൈവ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ആറ് നടുവിൽ ഒരു ഇരുപത്തേഴ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കഥ ശുഭപര്യാവസ്ഥയായി ആയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അമ്മാമയ്ക്ക് രാത്രി ഏഴരയായി ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം കടപ്പുറത്ത് പോകണമെന്ന് എന്താണല്ലേ വയസ്സായ ആൾക്കാരല്ലേ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കണ്ണു കാണാത്ത ആൾക്കാർ ഏഴരയ്ക്കൊക്കെ കടപ്പുറത്ത് പോയി എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പൊ അതായത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ ഏഴരയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് അതൊരു എട്ടിന്റെ പണിയല്ല ഒമ്പതിന്റെ പണിയായി പോയി അതിന് കൂട്ടി നോക്കുക ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് കൂട്ടി നോക്കി എത്ര എട്ട് പോയിന്റ് നാലല്ല അപ്പൊ സീ വാട്ടർ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ടു എട്ട് പോയിന്റ് നാല് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തം പി എച്ച് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ അച്ചാച്ചന്റെ അമ്മാമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുള്ള അന
എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പഠിച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക അത് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ താങ്ക് യു വീണ്ടും പി എസ് സി ഐ എം കാണുക ലേണിംഗ് ക്ലബ്ബ് കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക കേട്ടോ കേട്ടിട്ട് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക എന്നിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയി